assalamu alaikum uh, my name is mirza zuhair big and uh, uh, i'm going to explain the uh, the book name is the zoology the part name is a quadrate diversity chapter number 19 and uh, chapter name is amphibians so these there are the three uh, basic uh, topics that are related to this uh, uh, in this uh, that will be explained in this uh, video the first topic name is the excision the second topic name is the osmoregulation and the last one is the uh reproduction that mean how the amphibians can be reproduced how uh, they excrete the nitrogenous waste and uh, uh, what kind of uh, structures that are present in the body of amphibians for the uh, excretion for the removal of nitrogenous waste so uh, start with the name of allah almighty bismillah rahman rahim the first uh, first of all uh, the topic name is the excretion and osmoregulation what do you know about uh, excretion excretion basically uh, the removal of the nitrogenous waste from the body of an organism is called as excretion while osmoregulation is the mechanism uh, to uh, to maintain the solute and uh, solvent concentration uh, inside the body of uh, a living organism is called as the osmoregulation first of all uh, when you say about the excretion uh, in case of amphibians the amphibians have the kidneys uh, for as excretory system so kidneys of amphibians uh, agar iske location dekhi jaye to they are lie on the sides of uh, dorsal aorta uh, or you can say the dorsal body wall jo hai uski sides pe jo hai wo ye maujood hota hai ye uh, kidneys jo hain aur kidney se uh, duct nikalti hai jo uh, lead to the cloaca क्रेकल की तरफ आती है और उस डक्ट को यूरेटर बोलते हैं और यूरेटर जो है वो ओपन होता है डायरेक्टली यूरिनी ब्लेडर में और यूरिनी ब्लेडर जो है उसकी उसी की वेंटल आउटग्रोथ हम नाम देते हैं कुले का सो दिस वन इज अ स्ट्रक्चर थ्रू विच द एम्फीबियंस कैन रिलीज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी सो वट काइंड ऑफ वेस्ट मटीरियल डेट आर रिलीज बाय द और प्रोड्यूस बाय द एम्फीबियंस वेन वी डिस्कस अबाउट देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इट इंक्लूड द अमोनिया एर यूरिया अमोनिया और यूरिया दोनों जो है वो रिलीज करते हैं अगर हम एम्फीबियंस देखें वो एम्फीबियंस जो फ्रेश वाटर में रहते हैं तो वो अपनी बॉडी से अमोनिया रिलीज करते हैं और वो ये आप जानते हो कि अमोनिया इज द इमीजिएट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड देर इज नो नीड ऑफ एनर्जी फॉर द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इन टू अनदर प्रोडक्ट सो दैट मीन दे आर दे कैन ईजिली रिमूव द प्रोटीन प्रोटीन आफ्टर मेटाबोलिज्म इन द फॉर्म एंड कन्वर्जन इन टू द ammonia uh, through the through the body and the uh, pore and the posture or you can say that the opening uh, through which the nitrogenous waste can be removed are called as is called as the uh, cloaca so this is the structure of male reproductive system excretory system uh, because this is the urinogenital system uh, that includes excretory plus uh, reproductive structure uh, for example in case of male Uh, this is a male reproductive system uh, it, this is the color diagram and uh, in this uh, image you can see uh, there are the two pair of uh, testes uh, sorry only single pair of testes uh, present in case of uh, uh, in case of uh, their uh, uh, reproductive system uh, upper the uh, finger like projections been known as a fat bodies that are useful uh, during the hibernation uh, there the, the structures uh, the ducts that are called as a ves afferentia uh, below this uh, large size uh, kidneys like they are in this case you can see uh, kidneys and uh, the structure uh, or you can say that this white color uh, or pale yellow uh, line is known as the adrenal gland so this this is also present in case of human as uh, the cap like structure on the uh, on their kidneys uh, but here in this case uh, the kidney the urinary waste uh, or you can say that uh, the excretory waste after the formation leaves out uh, uh, through this uh, urinogenital duct uh, from where it entered into the Uh, enter enter into the uh, cloaca. So, uh, before uh, sorry, before entrance into the cloaca, it moved towards the urinary bladder, and uh, this urinary bladder open this into the cloaca, and here is a cloaca opening through the through which nitrogenous waste can be eliminated. So, uh, the main uh, toxic effect of ammonia are avoided because it rapidly uh, it rapidly leaches out uh, into the surrounding water. So that's why uh, they can nullify the effect of the ammonia as a toxic waste. बट यू नो अबाउट एम्फीबियंस ऑन लैंड वो एम्फीबियंस जो लैंड पे होते हैं वो कैसे अपनी बॉडी से वेस्ट मटीरियल रिलीज करते हैं उनकी बॉडी से कौन सा वेस्ट मटीरियल रिमूव होता है तो उस हवाले से देखें तो मोस्टली जो एम्फीबियंस खुशी पाए जाते हैं चूंकि उनमें पानी की कमी होती है और अमोनिया को खारिज करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी की चाहिए तो इसलिए वो अपनी बॉडी से यूरिया एक्सक्रीट करते हैं और ये यूरिया की कन्वर्जन जो होती है वो अमोनिया में अमोनिया से होती है और अमोनिया जो है वो लीवर में यूरिया के अंदर कन्वर्ट होता है बाई रेगुलेटिंग द यूरिया साइकिल यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक है वो अगर ज्यादा मिकदार 
में स्टोर भी हो जाता है तो वो इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है और ये और इसकी एक, एक बड़ी रीज़न मैंने बता दी है कि इसको रिलीज़ करने के लिए अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एज़ कम्पेयर टू अमोनिया कम चाहिए होती है Uh, you can say that unlike ammonia, urea can be stored in urinary bladder. Some amphibians excrete ammonia when in water and urea when they are no, on the land. That means it, it depends upon the habitat of uh, that organism. The second topic of uh, uh, this video is about the osmoregulation. That is the uh, maintenance of uh, sol solute, uh, or you can say that salts and water or solvent concentration in the body of living organism. Uh, rather, it is changed in the external environment. Uh, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में से एक बड़ी प्रॉब्लम जो है एम्फीबियंस के लिए जो है uh, वो उस पर रेगुलेशन है फॉर एग्जांपल लैंड के ऊपर और वाटर uh, के अंदर ये प्रॉब्लम डिफरेंट है वेरी करती है जब हम uh, बात करते हैं वाटर uh, की तो वाटर के अंदर जो है uh, खास तौर पे एम्फीबियंस वैसे ही उस पर रेगुलेशन करते हैं जैसे फ्रेश वाटर फिशिज करती हैं और uh, ये क्या करती हैं कि अपनी बॉडी से चूँकि साल्ट जो होते हैं सॉल्ट जो हैं ये बहुत ज़्यादा बॉडी में पैदा हो जाते हैं तो इसलिए बॉडी के अंदर सॉल्ट कंसनट्रेशन आउटर आउटर इन्वायरमेंटल कंसनट्रेशन से ज़्यादा होती है इस वजह से ये ज़्यादा अमाउंट में सल्यूट जो हैं वो बॉडी से खारिज करते हैं और जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं एसेंशियल इसेंशियल ऑयल्स जो हैं ये बॉडी के अंदर स्टोर कर लिए जाते हैं फॉर द मेटाबोलिज्म एम्फीबियंस किडनीज प्रोड्यूस लार्ज क्वान्टिटी ऑफ हाइपोटोनिक यूरन हाइपोटोनिक बेसिकली वो यूरन होता है जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम होती है और सल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है इसके अलावा उसके जो है बॉडी के अंदर मुख्तु स्ट्रक्चर्स हैं जैसे स्किन है यूनिनी ब्लेटर है वो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और दूसरे आइन्स जो है उनकी ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होती है ब्लड के अंदर सो so, लैंड जो है लैंड के अंदर एम्फीबियंस जो है किसी और कंडीशन का सामना करने होते हैं उधर उन्होंने, उन्होंने वाटर को बचाना होता है और वाटर जो है वहाँ पर उन्होंने बचाना होता है और उस सेंस में क्या करते हैं कि वो अडल्ट एम्फीबियन डू नॉट रिप्लेस वाटर बाय इंटेंशनल ड्रिंकिंग नॉट डू दे हैव एन इम्परमीबल स्किन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अदर टेट्रापोड और किडनी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइपरटोनिक यूरन यानी ये यूरन जो होता है ये यूरन वो होता है कि जो पहले हमने ऊपर जो पढ़ा है हाइपोटोनिक यूरन चूंकि रिलीज होता है हाइपोटोनिक यूरन बेसिकली Uh, आप कह सकते थे जिसमें हाई सोल्यूट्स थे और ये जो है हाइपरटोनी सॉरी लो लो सोल्यूट्स वाले यूरन लीज होते हैं वाटर के अंदर जो कि वाटर कंजर्व करना होती है वाटर कंजर्व करते हैं बट इन दिस केस यहाँ पर हाइपरटोनिक यूरन जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ऐसे ऐसे वेस्ट रिमूव किया जाता है कि जिसमें सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द एक्सीडी वेस्ट और दसमो रेगुलेशन इन केस ऑफ द लैंड एंड और यू कैन से दैट इनसाइड द वाटर हाउ द एम्फीबियंस लिमिट देयर वाटर लॉस पानी को कैसे जो है वो बचाते हैं जो लैंड पे खास तौर पे पाए जाने वाले एम्फीबियंस होते हैं क्योंकि एम्फीबियंस जो है उन्होंने अपनी एक्सटर्नल कंडीशंस को भी देखते हुए अपने आप को रेगुलेट करना है इंस्टेड एम्फीबियन लिमिट वाटर लॉस बाय बिहेवियर सबसे बेहतर चीज है कि बिहेवियरल जो अडोप्टेशन होती है बॉडी का पॉस्चर है बॉडी के एक्सपोजियर है उसका सर्फेस एरिया को रिड्यूस कर लेना तो वो क्या कौन कौन सी ऐसे मतलब आप कह सकते हैं स्टेप्स हैं जो एम्फीबियंस उठाते हैं इस वाटर लॉस से बचने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है फर्स्ट स्टेप नेम इज द मेनी टेस्टल एम्फीबियंस आर नॉक्टर रात के वक्त बाहर निकलते हैं जारी बात है रात के वक्त बाहर निकलेंगे तो वाटर लॉस होने के चांसेस भी कम हो गए और टेम्परेचर लो होगा दिस इज ये वजह है ड्यूरिंग डे लाइट जब दिन के वक्त होता है तो ये ज़्यादातर अपने आप को जो है ऐसी केव में ऐसी लीफ मल्च में यानी लीफ के नीचे जो है बरोस के अंदर छुपा लेते हैं कि ताकि बॉडी से वाटर लॉस ना हो जाए डिहाइड्रेशन ना हो जाए इसी तरह वाटर अपटेक अक्रॉस द स्किन स्किन जो है समटाइम ऐसी स्किन भी होती है कुछ के अंदर जो कि वाटर का अपटेक करती है इस तरह से भी अपने बचा लेती है जो डायनल एम्फीबियंस होते हैं जो दिन के वक्त बाहर निकलते हैं वो क्या कर लेते हैं वो एक ऐसी एरिया में रहते हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और जब इम्यूनिटी ज्यादा है तो अगर पानी से लॉस भी हो रहा हो तो सराउंडिंग से रिहाइड्रेशन जो है वो कर ली जाती है फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर और इस तरह से ये टेम्परेचर को जो है वाटर और सल्यूट कंसनट्रेशन को मेंटेन करते हैं इसी तरह कुछ ऐसे हैं जो अपना सरफेस एरिया रिड्यूस कर लेते हैं अपनी टेल जो होती है और अपनी बॉडी को एक कर्ल फॉर्म में क्वाइल फॉर्म में कर लेते हैं और अपनी जो ये जो बिल होती है या स्नाउट जो है वो टच दे लिम्स क्लोज टू देर बॉडी यानी अपनी लिम्स को ढांप के एक बॉल की शक्ल इख्तियार कर लेना इस तरह कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सारे एम्फीबियंस एक ही जगह पर एग्रीगेट हो जाते हैं जिसकी वजह से सर्फेस एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाता है जिस सर्फेस एरिया रिड्यूस होता है तो वाटर लॉस भी कम से कम होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग से मुख्तु के अंदर चंद एक ऐसे हैं जिनके प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं और वो उसे बचा रहे हैं हार्ड एंड स्किन होती है प्रोटेक्शन में रोल प्ले करती है और इसी तरह एम्फीबियंस प्रिवेंट वाटर लॉस बाई फार्मिंग कोकून
सिंपल ही खासतौर पर इसमें जो लार्ज स्टेज होती है या रेड स्टेज होती है उसमें बॉडी के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवर बन जाता है और उस कवर से बाहर आते हैं जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो क्वेश्चन इज वट इज कोकून वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कोकून आर मेड अप मेड फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ स्किन डेट डी टैच एंड बिकम पर्चमेंट लाइक यानी एक प्याली की तरह एक या यू कह लें कि एक एक सैक की तरह जो है वो मेम्ब्रेन बन जाती है और इस तरह मेम्ब्रेन जो है वो कवर कर लेती है उस पूरी बॉडी को और अल्टीमेटली सिर्फ उस उसमें से जो चीज़ बाहर आती है वो सिर्फ उसके नेयर्स होते हैं जिसकी वजह से उसने रेस्पायर करना होता है और ये मतलब आ जाता है इस तरह से वो तकरीबन ट्वेंटी टू फिफ्टी जो है वाटर लॉस से बचा जा सकता है वो कम किया जा सकता है सो दिस काइंड ऑफ अडोप्टेशन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ एम्फीबियंस फॉर ऑसमो रेगुलेशन यू कैन सी एर स्लीपिंग ग्रीन ट्री ट्रॉक This is a green tree frog and ये स्लीपिंग कर रहा है इस दरख्त के अंदर और इसी जो है डिहाइड्रेशन से बचने के लिए जबकि ऑस्ट्रेलियन बर्विंग फ्रॉक जो है वो जमीन के अंदर जो मोस्ट प्लेस होती है वहाँ पर बर्व कर लेता है बर्विंग बना के वो नीचे चला जाता है ड्यूरिंग द डे टाइम सो नेक्स्ट वन इज द रोल ऑफ स्किन वट इज द रोल ऑफ स्किन फॉर द ऑस फॉर रेगुलेशन स्किन जो है वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स है वाटर लॉस हो सकता है वहाँ से लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा सोर्स भी है जो कि रिहाइड्रेशन में इस्तेमाल होता है यानी वाटर को दोबारा से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बॉडी का हिस्सा बना लेना जैसे कि एम्फीबियंस हैं वो क्या करते हैं वो अपनी बॉडी को फ्लैट कर लेते हैं किसी भी मॉइस सर्फेस के ऊपर जो है वो जाकर फ्लैट हो जाते हैं और वहाँ पर मौजूद जितना भी मॉइस्चर है वो बॉडी के अंदर ले जाते हैं नंबर थ्री पे थर्ड वन जो है स्किन की परमेबिलिटी वेस्टोराइजेशन एंड एपिडर्मिस्कल्चरिंग आल प्रोमोट वाटर रिअब्जॉर्बन यानी जित ब्लड वेसल्स जो हैं ब्लड क्लोराइजेशन ज़्यादा है स्किन में ब्रेन बड़ी थिन है जिसकी वजह से परमेबिलिटी ज़्यादा है और पानी आसानी से जो है वो अंदर आ सकता है बॉडी के अंदर जो है वो स्मॉल चैनल्स होती हैं माइन्यूट चैनल्स हैं और वो सर्फिस एरिया बढ़ा देती हैं जिसकी वजह से वाटर का डायरेक्ट कॉन्टेक्स के साथ भी वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं एम्फीबियंस है एम्फीबियंस कुछ ऐसे हैं जो टेम्परली वाटर स्टोर कर लेते हैं कुछ जो है वो यूरिन यूरिनी ब्लेटर के अंदर जो है जैसे हमने पढ़ा यूरिया स्टोर करते हैं बिकॉज दैट इज़ अ लेस टॉक्सिक और उसको स्टोर किया जा सकता है तो इस तरह से वाटर जो है कंज्यूम कर वाटर जो है वो स्टोर करने के लिए ये मुख्त स्ट्रक्चर्स हैं एम्फीबियंस लिविंग इन द वेरी ड्राई एनवायरनमेंट कैन स्टोर वॉल्यूम्स ऑफ वाटर इक्विल इन टू थर्टी फाइव परसेंट ऑफ द टोटल बॉडी वेट ये बॉडी का तकरीबन पैंतीस फीसद जो हिस्सा है उतना तकरीबन पानी स्टोर कर लेते हैं वो एम्फीबियंस जो लैंड में रहते हैं लास्ट टॉपिक नेम इज द रिप्रोडक्शन डिवेलपमेंट इन एम्फीबियंस फ्रॉक सिसीलियन जो है उसके बस एलिमेंटर्स हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे कहते हैं डिवेलपमेंट क्या है एम्फीबियंस mostly they are called dioecious you can say that various uh, dioecious dioecious mean the male and female uh, body are, uh, they are different सेक्सिस आर डिफरेंट सो फर्टिलाइजेशन इन एनोरास फर्स्ट वन जो है एनोरास जो है फ्रॉग और टोड इसमें आ जाते हैं अगर इनमें घुनेट देखें तो मेल में टेस्टिस हैं और फीमेल में ओवरीज होती हैं बॉडी बॉल के करीब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है अमूमन कोर्टशिप डिस्प्ले होता है एम्प्लेक्सिस होती है मीटिंग में ये होता है कि वो बस कोर्टशिप डिस्प्ले हो रहा होता है और देन ये पानी में चले जाते हैं पानी में जाके फीमेल जो है वहाँ पे एग ले करती है और मेल जो है वो अपने स्पॉम्स के स्प्रे कर देता है सो दिस इज अ फर्टिलाइजेशन दैर इज एक्सटर्नल इन केस ऑफ एनोरास डिवेलपमेंट में ये कि डिवेलपिंग एग जो है उसके बॉडी के बाद कोई भी रेजिस्टेंट कवरिंग नहीं होती इस वजह से ये हाईली वनरेबल होता है और वनरेबल होता है ये वजह कि वो पानी में जाके एग ले करती हैं क्योंकि कोई ड्राई कंडीशन जो ड्राई शेल नहीं है जैसे कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के केस में हमें मिलता है तो इस वजह से इन्होंने अपने आप को जो है वो सरवाइव करना होता है डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ये वाटर में जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं यू कैन से रेट ये जो है एग रिलीज करते हैं कुछ एनोरास जो है वो टेरेस्टियल हैं वहाँ पे नेस्ट बनाते हैं और वहाँ पे एक फोमी मटेरियल जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं नियर टू द बीच जो है तो वहाँ पर जो है पानी के करीब देन जो फ्लडिंग होती है मुसलसल जो मुसलसल फ्लडिंग फोमिंग मटीरियल जो होती है उसकी वजह से वो एग्स जो हैं वो मॉइस्ट रहते हैं कुछ स्पीशीज होती हैं जैसे कि लार्ज स्टेज में अगर देखें तो उनमें जो एग मेम्ब्रेन्स हैं वो अमूमन एग मेम्ब्रेन्स जो है वो प्रॉपरली प्रेजेंट है और वो उसकी प्रोटेक्शन करी होती हैं फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ सेलेमेंडर और रिप्रोडक्शन इन सेलेमेंडर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है कहते हैं कि मोस्टली हम कहते हैं कि मोस्टली इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो अगर प्रोमिनेंटली देखें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द मेन एक्सेप्शन टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फीबियंस आर सेलेमेंडर वैसे तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम प्रोमिनेंटली बोलते हैं कि फीबियंस एक्सटर्नल है फर्टिलाइजेशन रखते हैं बॉडी बायर फर्टिलाइजेशन होती है लेकिन सेलेमेंडर के अंदर एक्सेप्शन है क्योंकि ओनली टेन परसेंट ऐसे सेलेमेंडर्स हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इसका मतलब नाइन्टी परसेंट सेलेमेंडर जो है उनकी बॉडी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और मेल
जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो है वो लॉज करता है कुलेका में और डिवेलपमेंट जो है एग जो है वो पानी में या जो खुशकी के ऊपर रख दिए जाते हैं और वहीं पर जो है वो डिवेलपमेंट होती है सो दिस इज नॉन एज द फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ सिलेमेंडर द लास्ट वन इज द फर्टिलाइजेशन इन सिसीलियन सिसीलियन में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है तकरीबन पचहत्तर फीसद ऐसे हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन के साथ साथ जो डिवेलपमेंट है वो भी इंटरनल ही होती है यानी बॉडी के अंदर ही होती है तो ये आ जाता है सिसीलियंस का केस ओवरऑल डिवेलपमेंट इन एम्फीबियंस है एम्फीबियन डिवेलपमेंट लाइक ओवरऑल देखें तो इनमें एक टैडपुल लार्वा बनता है एग जो है जब हैचिंग होती है तो टैडपुल लार्वा होता है जिसकी टेल होती है अगर डिफरेंस देखें टैडपुल लार्वा और अडल्ट एम्फीबियंस की तो टैडपोल जो है वो अडल्ट से रेस्परेटरी सर्फेस डिफरेंट होती है फॉर्म ऑफ लोको मोशन के वाले से उनमें देखें तो वो प्रॉपर वेब फीट का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं होता लेकिन फिन उसका टेल फिन होता है जिसको स्विमिंग में मदद देता है और इसी तरह ये फूड डिफरेंट है रिड्यूस कंपटीशन बिटवीन अडल्ट्स एंड लार्वा जो है ये इसमें एग्जिस्ट करता है रोल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो रोल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं टेम्परेट रीजन फॉर एग्जाम्पल उसकी बात कर लें तो उसमें जो है टेम्परेट रीजन होते हैं वहाँ पर देख लें तो वो अमूमन जो ब्रीडिंग टाइम पीरियड होता है वो सीजनल होता है और स्प्रिंग और समर यानी बाहर और गर्मा मौसम गर्मा के अंदर जो है वो ब्रीडिंग पीरियड होता है ट्रॉपिकल रीजन में देख लें तो रेनी सीजन जब आता है तो तब ब्रीडिंग पीरियड होता है कोर्टशिप बिहेवियर हेल्पफुल टू द कोर्ट इज कोर्टशिप बिहेवियर कोर्टशिप बिहेवियर इज अ काइंड ऑफ बिहेवियर इन विच द अपोजिट सेक्स एट्रेक्ट द अदर अपोजिट जेंडर सो दिस इज नॉन एज अ कोर्टशिप बिहेवियर दिस कोर्टशिप बिहेवियर इन केस ऑफ एम्फीबियंस इज हेल्पफुल फॉर द डिफरेंट प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज इट इज यूज टू लोकेट द ब्रीडिंग साइड आइडेंटिफाई द पोटेंशियल मेट्स प्रिपेयर द इंडिविजुअल फॉर रिप्रोडक्शन एंड फॉर एग्स फॉर एंड रिलीज ऑफ द एग्स फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड दीज एग्स आर डिपोजिटेड इन द इन टू द स्पेसिफिक लोकेशन वेर द डिवेलपमेंट इज सक्सेसफुल लास्ट वन जो है वो है रोल ऑफ सेंसरी रिसेप्टर इन मेटिंग मेटिंग में क्या क्या सेंसरी रिसेप्टर जो है वो रोल प्ले करते हैं फॉर एग्जाम्पल सेलेमेंडर का केस नंबर वन पे देखते हैं ऑल फैक्ट्री और विजुअल क्यूज होते हैं ऑल फैक्ट्री और विजुअल क्यूज होते हैं वो कोर्टशिप uh, डिस्प्ले और मेटिंग में रोल प्ले करते हैं एनुरान्स जो है उनमें मेटिंग के लिए कोर्टशिप uh, डिस्प्ले जो होता है वो वोकलाइजेशन होती है साउंड प्रोड्यूस होती है टेक्टाइल क्यूज होते हैं वो भी यूज होते हैं और एक एक जगह पर जब बहुत सारे कॉन्ग्रीगेट करते हैं एक जगह इकट्ठे होते हैं तो वो भी लोकेशन वाइज जो है वो उनकी लोकेटिंग होती है फॉर द मेटिंग बिहेवियर मेल अमूमन जो है वो वो कलाइज करते हैं इसके बाद जो है इम्प्लेक्सिस जो है इम्प्लेक्सिस जो है वो अगर देखें तो इम्प्लेक्स वट इज इम्प्लेक्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इट इज अ कंडीशन इन विच जो मेल होता है वो ग्रेस कर लेता है फीमेल को अपने फोर लिम्स की मदद से और फीमेल की वेस्ट के इर्द गिर्द जो है वो अपने आप को वो पैक जो है वो कैप्चर कर लेता है मतलब उसको फीमेल को ग्रैप कर लेता है और उसको ओरिएंट करता है इस तरह से मेल जो है वो फीमेल के बिल्कुल डॉर्सली जो है वो अरेंज हो जाता है और इस तरह उसे राइडिंग मिलती है और वो फीमेल जो है फीमेल के ऊपर राइडिंग मिलती है और फीमेल जो है जब पानी में जाती है तो देन वहाँ पर जाके वो कुछ हर टाइम पीरियड के लिए इम्प्लेक्सिस रहती है टाइम पीरियड वेरी कर सकता है एक घंटे से लेकर चौबीस घंटे तक इम्प्लेक्सिस हो सकती है दिस इज अम्प्लेक्सिस और सिसीलियंस के बारे में ज्यादा नहीं पता लेकिन इंट्रोमेटेंट ऑर्गन होते हैं ये इंट्रोमेटेंट ऑर्गन जो है ये अगर देखें तो इंट्रोमेटेंट ऑर्गन जो है ये अगर देखें इसमें तो ये स्ट्रक्चर यूज होते हैं कंपोजिशन के लिए और इसी तरह ये हमारे पास ऑर्गन जो है वो मॉडिफिकेशन है कुलिकल वॉल की फर्टिलाइजेशन इनमें देखें तो इंटरनल होती है ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें देखने को मिलती है सो नेक्स्ट वन दिस इज टोटली अबाउट द टॉपिक ऑफ टूडे दैर इज नॉन एज एम्प्लेक्सिस ये देखें आप मेल और फीमेल जो है वो ग्रैप किए हुए एक दूसरे को और मैंने बताया कि ये जो मीटिंग प्रोसेस होता है ये जो प्रोडक्टिव डिस्प्ले होता है दैट मे लास्ट फॉर वन आवर्स टू ट्वेंटी फोर आवर्स जब तक वो फीमेल रेडी नहीं हो जाती है एग्स ले करने के लिए तब तक ये एम्प्लेक्सिस रहती है थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज इन नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इसके इसे नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर को हम डील करेंगे तब तक के लिए इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़